，搂着，搂搂去，搂什么搂啊？一枪没放，告咱赢了，这好事能落咱头上吗？咱不是那芍药国吗？芍药国呀，那也是蹭的。要说啊，说得说咱们那段总理能耐大了去了，天算不如人算呐，哎。架不住段总理的神机妙算<笑>，大哥，啊，这战胜了青岛能还给咱们吗？那还用说吗？过去呀、啊，咱们是那战败国，咱们得割地赔款给人家。现在呀、啊，咱赢了，咱们割鸭子地，让鸭子赔咱们款。咱不让他们割地赔、哎，让他们把占咱的地儿还给咱就行。那没问题，真的啊！那我能回老家了。哎呦，着什么急呀、啊，小兄弟！哎，丸子，走啊，咱们大家到这搂搂去。哎，好，到这儿，快点溜。慢拿我的毛竹说从前，要说可说庚子年。哎，庚子年来了个公使，叫克林德。这小子出生在德国，您说他在家待会儿好不好？没事就往咱这儿跑。哎，他跑到咱这儿还不算。他是横行霸道满街窜，他有鼓楼到。可怎么办呢？嗨，这老佛爷也抓了瞎、啊，这大把的银子往外花，银子赔了好几亿呢。啊，到现在，他把婊子牌坊当借力，我看这玩意儿就来气。呸！你说说，就说有那样的人，这老百姓他怎么活呀？现在好了啊，你没听说吗？咱们加入协约国了。这德意志啊，输的惨，这回该咱露大脸了。哎，听说了，多亏咱们的段督办，他这紧赶慢赶把事儿干，抓住了最后得胜权，要不然这战胜国里能有咱吗？哎，他来了。卖他的政治观点，就是思想，明白吗？思想，哦，就是魂儿吧？<笑>这年都是有点意思，啊，魂儿都能卖。<笑>走吧，进去吧。哎，那个里边不让进洋车，我在外边等着您。行，那你歇会儿。哎。此次欧洲战争啊，牵连之国甚多。除欧洲一两小国外，其余各国竟牵连在内。是战争最激烈者，则是德。同学，我问一下，这中央公园在什么地方？哎，就是喝着，在天安门旁边啊。预言者为德法二国，所以能持久之原因。这我也知道。欧战的结束，对中国有特殊的意义。有美国人主持公道。中国必有出头之日了。现在，和平取代战争，公理战胜强权，已经逐步成为世界的趋势。同学，这说话的人是谁啊？此次战争啊，与帝国之间校长有密切关系。蔡元培校长。是战争结束，你不是我们北大的。我告诉你
，我们辜鸿铭教授，全世界没有不敢骂的。只见我们校长起来，以及为世界盟主，且将以军国主义支配全世界。要使贤约方面而胜利，则必主张人道主义而消灭军国主义，使世界永久和平。至于总统嘛，他是个文人，文人总比武人强。做事多少有底线，我对南北和谈充满信心。各位同学，失陪了。中普，中普，今日游行你怎么没来呀、啊？我在家吃药。看你拄着拐杖，你的身体怎么了？我的病，吃几副药就会好转。可国家病了。就没药吃了。你一向热心国事，今日怎么这么消沉？学界举行提灯，政界举行驻点的活动，不过是强颜取媚，拿别人的欢笑当成自己的欢笑，把别人的光荣当成自己的光荣。为什么？因为这是协约国战胜德国，我中国豪威尽泯，不便厚着脸。去参加庆典吧，陈先生。不管怎么说，我们是战胜国，而且今天的中国已不再是过去的了。至少青岛该从德国那儿收回了吧？是啊，明天就要世界大同了。中国，你太悲观了。你看，全城的老百姓都在笑话，一个只会傻笑的民族是没有希望的。是不是就是陈独秀先生？不要跟我提陈独秀，我是辜鸿铭先生的信徒。陈独秀反孔孟，反政府，那文学革命就是道德的沦丧。任之，老师，你怎么到这儿来了？师母让我给您送药。哼，又麻烦你跑一趟。我刚才听陈先生讲话，差点把您这事儿给耽误了。北大感觉怎么样？我很喜欢这里的气氛，就是可惜没跟陈先生聊上几句。以后这种机会多得很吧？嗯，哎，你也准备准备，可以考北大呀。考北大？哎，这里的房子有些还需要粉刷修葺一番。哎，这个地方您以前来过，就是原来的纯亲王府啊。来过，还是老样子。以前什么样，现在还什么样？办公用品呢，还需要添置一些，就用冯国璋的吧。哎呀，您有所不知啊，前任总统卸任之前，就把总统府的东西都席卷一空喽。不至于吧？您看看吧。哎呀，这个老冯呢？也是迫不得已呀、啊。现在政府财政紧张，总统手里没有他可支配的钱。老冯就任之前就谈好了条件，把崇文门税务局的税收都归他个人支配，每年大概有二十多万吧。就这也不够啊！这不，前两天新上任的陆军总长靳云鹏向新上任的财政次长龚新战。要三百万经费，公达无此款，这金就拍桌子大骂：“没有钱，你干个屁呀、啊！”这宫心战受不了了，立刻辞职，就回了天津了。我把他请了回来，他提出了两点复职的条件：第一，收多少钱付多少钱；第二，五人不可再动粗口骂人。要求我务必履行。哎呀，现在呀，到处都是这种事儿啊。能信呐？都说巧妇难为无米之炊。哎，为难你了。今晚上我请客。哦，你把方方面面的人都叫上，咱们聊聊
财政上的事。来吧，一文一武，一府一院，再起争执，一个老谋深算，一个锋芒毕露。许世昌和段祺瑞都幻想用自己的方式解决中国问题，他们并不知道，他们想象的中国的未来，并不在他们自己手上。半封建、半殖民地，就是最准确的定义。相遇不成，须臾之间。总统说起孟卢考亚，就让在下想起了参加鏖战。选择参战和不参战，参战以后呢，选择哪一方？是是同盟国呀，还是新国？谁胜谁败？那都像这闷炉烤鸭一样，优劣就在于出炉揭晓的那一刻。这次是赢了，要是输了怎么办？嗯，总理阁下，这个比喻不妥。边一方的师傅烤鸭子是有记忆和传承。大师傅手下没有撞大运的鸭子。段多半选择参战，无论是对阵营的判断，还是对时机的把握，都是运筹帷幄，深谋远虑。这个门罗里面的烤鸭不能同日而语了。运筹帷幄也好，撞大运也好，老段这次。功不可没。不过呢，再高明的老师傅，他也有失手的时候。你看，今儿这鸭子吧，我吃的就不如上回的那么好吃。来来来，都尝尝，尝尝啊！鸭子虽然好吃，可不能多吃。中国菜油太大。老曹啊，你不是又要推荐日本料理吧？这个岁数了，还是清淡为好。你说呢，龚司长？嗨，总之吃什么都行。哎，哎，这五人不可以骂人。不可以动粗哎！好了，吃饭的时候不提这事儿。嗯，干嘛不提啊？今儿个就说说钱的事。你不给他钱吗？他就骂人。哎，你说我这财政次长当的，还不如那受气的小媳妇儿呢。啊，嗯。你那儿到底有多少钱呢？我实话告诉你吧，我这儿啊，一片空虚。我的大总统，你赶快想想辙吧。赤壁区总裁就坐在这儿，我求陆兄想想办法。哎，大总统，您千万别这么说。赤壁局改革币制也是举步维艰呐，主要是财政收入太少了。国民政府说是全国的政府，实际上管辖的也就是华北和华中，所得税的地方啊是少之又少。哎呀，政府财政空虚。也不是一天两天了，啊，那就是说没办法了。反正，哎，再有五人骂我，我啊是说什么也不干了。我看，现在唯一的办法就是借款，继续借，继续借。你是指？向日本政府借款。西元是我们真正的朋友，通过他借款是有保障的。这事儿不是闹过一阵子吗？
。是啊，新闻界是闹过一阵儿。我听说在东北、山东地区，矿山、铁路、森林的大量权益，都抵押给了日本。是不是这样啊？这其中有什么原委吗？向外国人借款，一定要谨慎。你不出让利，人家凭什么把钱给我们？袁世凯不是败在城地上，他是败在二十一条上。这好像和二十一条不是一回事吧？谁进的手啊？谁点的头啊？是段祺瑞吧？对不对啊？来来来，吃鸭子，吃鸭子。这个北大不愧是中国的第一学府，哎，我今天算是开了眼界了。我不但有幸见到了蔡元培校长和李大钊先生，我还听了他们的演讲，真是越想越激动。你说这要是到了法国，那岂不是见识的更多？那个地方可是一个崭新的世界，一定充满了各种先进的文化思想。不能再等了，我们不能把眼光只放到湖南，放到北京，放到中国，一定要把眼光放到全世界。只有行动起来，才能看到改变中国的希望。你想的很好啊。目前的状况就是对你们的考验，不能丧失希望，更不能丧失斗志。嗯，可是同学当中有几个，确实一直有些动摇。要不过两天我组织同学开个小会，给大家加加油、鼓鼓劲儿。好啊，瞧你们俩，光顾聊天了，饭都凉了。我给你们热热去。哦、不不，我、啊、我吃完了，吃了。润之再吃点吧。我看你困了，先去休息吧。不，我出去透透气儿。老师，啊，明天我想请天假。哦，有什么事吗？我想去中央公园，听蔡元培先生和李大钊先生的演讲。好啊。您需要的资料，我今天晚上会提前准备好。好，小霞。哎，明天润之有事，他的工作你今天帮他一下。不用，我自己行。哎，还是帮帮你吧。还是我帮你吧。这次搬家过来，爸爸的书籍都是我帮着整理的，我比较清楚什么书在什么位置。也好，那谢谢你啊。嗯。你刚才在饭桌上弹性很浓，你可注意爸爸他们。已经很疲惫，需要休息了。你这不拘小节的毛病，下次可得改改了。哦，对对对，要不我给老师道个歉去？哎，不必了，下次注意就好了。走。嗯建筑都是正南正北，一找就找得到。等你打听到了，人演讲都完了
那你认识吗？认识啊。要你带我去。好啊。兼容并包，思想自由是本人的一贯主张，否则，中国教育不成，中国也不能立于世界民族之林。让我们共同期盼，中国，光明的未来。好，好，好，好，好，好，好，好，我的演讲结束了，下面。我们请北大图书馆主任李大钊先生为大家演讲。好，我们这几天庆祝战胜，实在是热闹的很呢。可是，战胜的是哪一个？我们是为哪一个在庆祝？我实实在在的说一句。这次战胜，不是联合国的武力，而是全世界人类的新精神。李大钊，字守长，河北乐亭人，一八八九年生人，一九零七年考入天津北洋法政专门学校，一九一三年东渡日本，入东京早稻田大学政治本科学习。一九一六年，李大钊回国到北京大学任图书馆主任兼经济学教授，积极投身新文化运动，并成为主将。俄国社会主义革命的胜利，极大的鼓舞并启发了李大钊。他以《新青年》和《美洲评论》为阵地，相继发表了《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》《我的马克思主义观》等大量文章，《讴歌十月革命的胜利》。李大钊是中国共产主义的先驱，伟大的马克思主义者，中国共产党的主要创始人之一，也是学识渊博、勇于开拓的著名学者，在中国共产主义运动和民族解放事业中占有崇高的历史地位。是哪一国的军阀，或者资本家的政府，是全世界的庶民。李叔叔，不是为了哪一国或哪一国的一部分人在庆祝，而是为全世界的庶民在庆祝。不是为打败德国人而庆祝，而是为打败了世界军国主义而庆祝。好，好，好，好，好，好，好，这亘古未有的大战。就是这样结束的，而这新纪元世界的改造，就是这样开始的。资本主义就是这样失败的，而劳工主义就是这样胜利的。世间，资本家占最少数，而从事劳工的人占最多数。资本的积累。不是靠资本家家族的继系，就是靠资本主义组织的垄断才能具有的。而从事劳工的人，人人都可以从事，劳工的事情人人都可以做，所以劳工主义的战胜就是庶民的胜利。别地等我啊！别动啊！潘潘先生，您好，是你？对，蔡校长，我是湖南来的，我们是要去法国留学的。有印象。你们那儿有一个新民学会？对，就是新民学会。我叫毛泽东。一共来了多少人？呃，陆陆续续已经五十多人了。你们住哪儿了？住哪儿的都有，但是大家。新来的处境不好，主要是不知道什么时候可以走。啊，我要向你们表示歉意。华法教育会是我手上创办的，可是组织不利，我要负责任。这样吧，明天你把你们的人带到北大会议室开一个会，我们一起商量一下，下一步该怎么办，好不好？好，那明天见。
，谢谢您，蔡云培校长。在原地等我吗？你干嘛去了？买橘子，给你的。我不吃，你吃吧。一人一半。你不会买橘子。就买一个，还买了个这么酸的，酸吗？酸。我觉得挺甜的。甜？哎，你还干嘛去啊？回家。家？哎，回来。家在这边。这边。走反了。说你北京熟，害得我差点没听成演讲。送了一只黄羊，两条江鱼。这个张作霖他要干嘛？不年不节，无缘无故送我什么礼啊？在下也跟他派来的人说了，就是请您一定笑纳，这是东北特产，值不了几个钱。有信吗？没有。鱼留下，羊给他退回去，告诉他。下不为例。哎，杜班，这大总统是喝了桂花酿，还是喝了女儿红啊？此话怎讲？他想跟南方和谈，这不是喝多了是什么？咱们棋今天就下到这儿。听到什么风声了？曹锟、王占元、张作霖前后脚来告诉我。大总统召他们来商议与南方和谈的事情。难怪这个张作霖给我送来两条大鱼。他搞什么名堂？他是想探寻一下我是什么意思。那他什么意思？他当然是不愿意和他了。杜公啊。请恕我直言，这个大总统很不乖巧。没有都公您，他怎么能坐上总统这个宝座？没有您，协约国怎么可能有我们一份儿？现在，他又是阅兵又是和谈，搞什么午宴文修？他以为他是谁呀、啊？没有我们这些扛枪的。他现在还不知道在哪里鬼画符呢。他可能是要抱美国人的大腿。美国人的大腿想抱的人多了，还轮不上他。冯国璋不也是大总统吗？您说让他滚蛋，他不就滚了吗？小徐啊，这事儿先不要着急，仗迟早要打。他现在提出要和谈，我是不便出面反对。你可以军方的立场反对之，措辞嘛可
可以混一些，过激一些。记住，任何时候我都不担心和谈。和比打要难，我担心的是钱。那向日本人借钱的事情，这个事情暂时不要提他。啊，是。说，杜爸，大总统晚上请您打麻将，在哪儿啊？在他府上，说是晚上八点。好，好，好，好，多备些钱啊，多备些钱。他这个人很会算计，我是打不过他的。小徐，随我一同去，赢了算你的，输了算我老段的。请杜爸放心。手气，大总统又输了，钱还是带少了我。老段有的是钱，这点算啥呀？要说老段私人没钱，我信；要说老段没有可支派的钱，我就不信喽。大总统。今天是私人的局，就别叫我总统了，叫我老徐吧。啊？哎呀，老徐啊，老段是个武人，说话喜欢直来直去。你是不是想问我向西园借款的事？哼哼，我听说有这笔钱，我作为总统。既不知道这笔钱在哪儿，也不知道这钱是怎么借来的。<笑>我丝毫没有要隐瞒的意思，大总统。我当时借这笔款的时候，您还在青岛做义工。那就是说有这么回事了？有，这钱我确实借了。多少啊？啊，前后几次加起来大概有一万万多一点吧。用到什么地方去了？装备四个师的参战军了。哦，这件事情我知道。这四个师已经组建了快一年了。日本人怎么会把钱借给你呢？大总统什么意思？无非。你就是怕我再弄出一个二十一条，对吗？难道不是吗？二十一条是大卫内阁在任的事儿，当时国内老百姓反对，日本国内也有人不投赞成票，所以并没有完全实施。大卫内阁下台之后，四内内阁上台，他打着中日亲善的旗号，提出愿意帮助中国，完成对全国的武力统一。和我。是和你还是我们呢？难道我和诸位不是一体吗？有没有协议？也就是共同防御苏俄。战争期间，日本可以在中国境内驻军，两国互相提供军需品和军器装备。是个。秘密协议，可以这么说。那个叫西元的是怎么回事啊？啊，这个西元呐，原本就是个生意人，但是他跟新日本内阁首相四内是私交。尽管在内阁里头没有什么实际的职务吧
，但是可以随意出入，指挥秘书，呼来喝去。他作为日本内阁的特使，主动提出来，希望给我们一些财政援助。嗯，他先是和我驻日公使张宗祥联系，后来张宗祥是将信将疑啊，作为试探。把他介绍给了交通总长曹汝霖。曹汝霖后来以交通银行的名义向日本贷款五百万日元，结果贷款很快成立，这样日本才开始向中国政府贷款。你拿什么做的抵押呀？东北、山东境内的铁路、森林。矿山作为抵押，这比当年袁世凯的善后借款要宽容。当年我们还的是真金白银，有线电报、森林、铁路、矿山作为抵押，实际上开出的是一张空头支票。就算是空头支票，拿了日本人那么多钱，拿什么去还？还？谁想还谁是王八蛋！一瞪眼，他妈拉倒！南方革命政府总说我们是军阀，是反革命，三番两次要北伐，他们一刻都没有停手。不是我们统一他们，就是他们统一我们。要统一就要打仗，要打仗就要有强大的军队。独工以参加欧战为名，组建了四个师，兵强马壮，全副德式装备。训练好了，扫平南方革命军不在话下。如果没有这四个师，怕孙中山他们早就开打了。大总统说统一全国，岂不成了空话？战与和的问题，今天不讨论。老徐啊。今天叫我来不是打麻将来了，啊？你是让我老段今天来述职来了是吗？想和谈？行，我还是那句老话，让孙中山滚蛋，南方政府缴枪，我段祺瑞同意和谈。我这不是也是怕借款的事，有什么麻烦吗？出什么问题啊？啊，怕出问题就不要当政治家。钱输光了，这牌不打了。还不起床，我们就一件棉袍。蔡和森帮我们去找工作，就穿走了。是啊，哎呀，这不是冷吗？哎，工作的事儿怎么样了？哼，没找着。北京城实在是太大了。哎，你说前年暑假，我们在一起行起游历，也没有像现在在北京这么困难。是，眼看着大家正在口袋告紧，这之后啊。还不知道该怎么办呢。哎，徐总，我老听你说什么行喜游历，行喜游历
这行警力到底什么意思呀？说来听听呗。那还不是他的馊主意。哎，这怎么叫我的馊主意？这只能说明我们志同道合，读万卷书，行万里路。我们既然没有钱，能怎么办呢？索性一路乞讨吧。一路乞讨。一路要饭啊，真的啊、哦，那是自然，而且啊，还分文不贷。这一个月里啊，我们先从长沙出发，经过宁乡、微山、安化、益阳、沅江，最后又回到长沙。这整个湖南啊，我们快走遍了，很是畅快，受益匪浅呐、啊。还畅快，那难不成我们这一路行乞去法？哎，这回不会啊，我今天来。就是告诉你们个好消息，我昨天在中央公园听演讲，你猜我看见谁了？谁啊？谁啊？蔡元培先生，真的啊？蔡元培啊，真的，他还让我一起去北大啊，要跟我商量我们出国留学的事儿。好啊，这哎，太好了，太好了，行行，这样不用再说了，衣服都太薄了，这去北大这万一着凉怎么办？这样，把你们的衣服啊，多余的都脱下来。凑几个人的够保暖用，我们去三四个人就够。哎，我去，我去，我去，我去，我去，我有帽子，你们给我一条棉裤，凑一身我也要去。哎，行行行，行行行，加棉裤，加棉裤，一身就是啊。我跟你说啊。心。